안녕하세요. 어, 이번에는 어, 지난번에 이제 그 어떤 특정 검색 페이지로 이동했다고 하면 이동한 다음에 이제 결과를 표시해야겠죠. 예, 그걸 결과를 표시할 겁니다. 그래서 뭐 코드는 뭐 이미 작성해 놨는데 뭐 그냥 설명만 하고 간단하게 그리고 지나가면 될것 같아요. 일단은 뭐 검색을 하고 나서 음, 이미 검색 페이지일 때또 검색하면은 라우터 오류가 나서 뭐 이런 구구절절한 예외 처리를 좀 했고요. 일단 그래서 서치로 넘어가죠. 예, ABCD가 포함된 이제 내용들을 두 개를 찾았는데 뭐 디자인은 뭐 나중에 좀 바꿀 건데 일단 기본 디자인이랑 뭐 비슷하게 했어요. 그냥 컴포넌트도 원래 있던 거 그대로 쓰다 보니까 이렇게 된것 같고 예, 그래서 간단하게 이렇게 했고 실제로 어, 서치에 가면은 별로 뭐한게 없어요. 그래서 어떤 검색어로 결국 리절트 뽑아내서 그 리절트의 히츠라는 애가 있는데 히츠 여기 데이터로 보면은 히츠의 어레이로 이렇게 객체들이 있죠. 그래서 오브젝트들을 히츠만큼 돌려서 요 디스플레이 아이템 요거만 순회한 거죠. 순회하면서 표시를 한 거고 이렇게 하면 좀 모양이 안 이쁘니까 제가 이미 받아놓은 얘로 이제 좀 표시를 해보면 뭐 이런 느낌으로 이제 보자는 거죠. 이런 느낌으로 어 렌더링을 했죠. 그래서 뭐 어차피 뭐 코드는 뭐 지난번에 했던 거 계속 똑같이 우려먹기니까 한번 쭉 보시면 될것 같고 예, 이동하면은 그 찾은 페이지로 이동하는데 지금 없죠. 어, 아까 AB 데이터 있는 걸로 해야겠다. 데이터 있는 걸로 다시 해보면 얘를 이제 누르면 해당 이제 그 뭐야, 아티클 아이디랑 뭐 보드 아이디를 기억하고 있기 때문에 그 링크로 지금 넘어가게끔 되어 있죠. 바로 어디서? 이 아이템에서. 그래서 어... 예. 뭐 특별한 게 없죠. 기존에 콘텐츠 표시하는 거를 콘텐츠 리스트 표시하는 거를 그대로 갖고 왔기 때문에 예, 이런 식으로 하면 된다. 예. 예, 이런 식으로 표현하면 된다 정도로 보시면 될것 같아요. 예, 뭐 소스는 그냥 GitHub에 있는 거를 예, 클론 받든지 아니면 그냥 한번 참고하시는 게 나을 것 같아요. 예, 오늘은 이상으로 마치겠습니다.